Da uno studio della Banca d'Italia emerge che più del 60% dei nuclei familiari consultati per misurare gli effetti della crisi Covid dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese. Rispetto al periodo pre-pandemia, la crescita è stata di 10 punti percentuali. Questo porta un quarto delle famiglie a pensare di ridurre i propri consumi non durevoli nei prossimi tre mesi. Inoltre l'80% dichiara di aver ridotto le spese per i servizi di alberghi, bar e ristoranti e di aver effettuato meno frequentemente acquisti in negozi di abbigliamento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sostegni bis, all'interno del quale sono contenute misure di sostegno alle singole attività e ai comparti più danneggiati dalla pandemia, oltre ad una lunga serie di stanziamenti economici per il rilancio del Paese. L'ammontare complessivo dei ristori a fondo perduto previsti dal decreto è di 15,4 miliardi di euro. La bozza visionata dal CDM contiene il rifinanziamento al reddito di emergenza, un fondo da 500 milioni per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico, 120 milioni per il settore dell'intrattenimento, 3 miliardi 340 milioni destinati al sostegno del turismo e 100 milioni andranno dall'Italia. 1,65 miliardi sono stati stanziati per il proseguo della gestione dell'emergenza Covid e 200 milioni di euro andranno al Fondo a Sostegno delle Grandi Imprese istituite con il decreto Cura Italia. In dieci anni sono mancate all'appello quasi 156.000 imprese giovanili, con un calo del meno 22,4%. Il risultato è che a fine 2020 si contano circa 541.000 imprese giovanili iscritte al registro delle imprese delle Camere di Commercio, contro le 697.000 presenti nel 2011. E se prima un'impresa su 10 era under 35, ora il peso dei giovani sul tessuto imprenditoriale è sceso all'8,9%. E quanto emerge dall'indagine Union Camere Info Camere sulla nati mortalità delle imprese, secondo cui la crisi pandemica ha certamente contribuito a frenare la voglia di fare impresa dei giovani, che tradizionalmente incide per quasi un terzo sulle nuove iscrizioni. I consumi domestici di alimenti bio raggiungono la cifra record di 3,3 miliardi di euro grazie alla svolta green e salutista degli italiani con l'emergenza Covid. Sulla base dei dati SMEA relativi all'anno 2020, la Col Diretti commenta positivamente l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge sull'agricoltura biologica, che prevede anche l'introduzione di un marchio per il bio italiano. La possibilità di riconoscere i prodotti di origine nazionale, sottolinea la Col Diretti, rafforza la leadership dell'Italia, che è il primo paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico, dove sono saliti a ben 80.643 gli operatori coinvolti, più 2%, mentre anche le superfici coltivate biologico sono arrivate a sfiorare 2 milioni di ettari. <musica> 